সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারো আমন্ত্রণ কমিউনিটি ম্যাটার্সে আজকে আমরা কথা বলছি ফরেন রেমিটেন্স এ পার্টিকুলার ইম্পর্টেন্ট টপিকে এবং এই টপিকে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে আমার সাথে আজকে উপস্থিত আছেন চারজন এক্সপার্ট আমি ওনাদেরকে আপনাদের সাথে আবারো পরিচয় করে দেব আমার হাতে সর্ব ডান পাশে উপস্থিত আছেন জনাব খয়রুজ্জামান খান চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মার্কেন্টাল অ্যাকচেঞ্জ হাউস ইউকে লিমিটেড তারপর উপস্থিত আছেন আমার আমার হাতে ডান পাশে আরও উপস্থিত আছেন জনাব শরীফুল ইসলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্কেন্টাইল ব্যাংক হেড অফিস ঢাকা আমার হাতের বাম পাশে উপস্থিত আছেন জেনাব কামরু মিয়া চিফ এক্সিকিউটিভ কে এম বি মানি আমার হাতের সর্ব বাম পাশে উপস্থিত আছেন জেনাব এ বি এম কামরুল হোদা আজাদ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বি এ এক্সচেঞ্জ কোম্পানি ইউকে লিমিটেড আপনাদের চারজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য এটা আমাদের ফাইনাল সেগমেন্ট তো আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের প্রবাসী ভাই বোনদেরকে যত বেশি ইনফরমেশন আমরা দিতে পারি যেটা কিনা ওনারা একটা আপনার একটা ওয়েল ইনফর্মড একটা সিদ্ধান্ত ওনারা নিতে পারবে ইন নেয়ার ফিউচার সেটা ফরেন রেমিটেন্সের ব্যাপারে হোক বা ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে হোক বা গভর্নমেন্টের বিভিন্ন পলিসির ব্যাপারে হোক বা আপনারা যারা ব্যাংকার আছেন বা আপনারা যারা বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অপারেট করেন আপনাদের সার্ভিসের চেঞ্জের ব্যাপারে হোক সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব এই ফাইনাল সেগমেন্টে তা আপনি বলছিলেন যে আপনার আগে যে সময়টা লাগত এখন সেই সময়টা অনেক কমে গিয়েছে এবং বলছিলেন যে বেশ আট থেকে দশটা ব্যাংক আছে যারা কিনা আপনার রিয়েল টাইম অপারেশন আপনি একটা পার্টিকুলার টার্ম ইউজ করছিলেন হ্যাঁ আর টিজিএস এটা খুব শীঘ্রই সবগুলো ব্যাংক এটা নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যাংক কিন্তু একে অপরকে খুব ইনস্ট্যান্টলি ট্রান্সফার করতে পারবে যেটা আমরা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড বা ডেভেলপ কান্ট্রিতে যেটা দেখতে পাই জি তারপরে দেখেন আর সেন্ডিং অ্যান্ডের যে ব্যাপারগুলো আমি দেখব সেটা হলো আমরা কতটা কতটা সহজতর করতে পারি টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে একটা বিশাল মানে কনভিনিয়েন্স ইজ কনভিনিয়েন্স ম্যাটার্স এখানে কাজটা একজনের টাকা পাঠানো এখন প্রত্যেকের টাইমের ব্যাপার আছে এটাকে কতটা সহজ করা যায় কিন্তু একটা জিনিস আমরা যে এনভায়রনমেন্টে কাজ করি এখানে কমপ্লায়েন্স ব্যাপার অনেক 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 কঠিন এবং কমপ্লায়েন্সকে কোনোভাবেই এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ফ্লেক্সিবিলিটি দেখানোর কোনো সুযোগ নেই হুম এবং সেটা এখানেও না বাংলাদেশেও বাংলাদেশেও না আপনি ধরুন এক সময় অনেকে কিন্তু অবৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠ মানে এখান থেকে অনেকেই পাঠাতেন এখনও হয়তো অনেকেই পাঠান কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এটা কিন্তু আপনার আপনার নিরাপত্তাহীনতার কারণ হতে পারে আপনি যার কাছে টাকা পাঠাচ্ছেন ওনাকে যখন টাকাটা ক্যাশ দেওয়া হয় উনি যখন সেই টাকাটা গিয়ে আবার ব্যাংকে ক্যাশ রাখেন কিন্তু ব্যাংক একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের বাইরে গেলে কিন্তু সেটা সাথে সাথে রিপোর্ট করে সেন্ট্রাল ব্যাংকে আমি ইনফরমেশনটা এখানে এই কারণেই দিচ্ছি যাতে সবাই এটা সবার জন্য ইনফরমেশনটা উপকার আর প্রমাণ তো থাকে না তাই না এবং এই ব্যাপারগুলো যাতে সবাই অবৈধ হবে হ্যাঁ টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে যাতে এই ব্যাপারগুলো আমরা মাথার মধ্যে রাখি আপনি যার কাছে পাঠাচ্ছেন উনিও কিন্তু প্রবলেম আমি এখানে যদি আরেকটা পয়েন্ট বলি সেটা হচ্ছে যদি আপনার পুরো সার্ভিসটা স্মুথ থাকে লেস ব্যুরোক্রেটিক হয় তখন কিন্তু সবাই এনকারেজ হবে যে প্রপার চ্যানেলটা ইউজ ইউজ করতে তাই না যে যেহেতু দেখা যায় যে অনেক সময় যে পুরো চ্যানেলটা স্মুথ না বা ওনারা চাচ্ছে যে ইনস্ট্যান্ট আমার দরকার বা কালকের মাঝে আমার দরকার বা ধরেন পশু একটা টাইমলাইন থাকে যদি এর মাঝে ব্যাংক ডেলিভারি না করতে পারে বা পার্টিকুলার ইনস্টিটিউশন যদি ডেলিভার করতে না পারে সেটা ইউকেতে হোক আমেরিকা কানাডা ইউরোপের অন্যান্য দেশে হোক মিডল ইস্টে হোক এশিয়ার অন্য জায়গায় হোক তখনই কিন্তু যে না আমার ইনস্ট্যান্টলি করতে হবে তখনই কিন্তু আপনার দেখা যায় যে অন্য মিডিয়া ইউজ করে তাই না আপনার প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের মধ্যে কিন্তু সরাসরি একটা কমপ্লেন বক্স থাকে যেটা সিরিয়াসলি রেগুলেটর এটা কন্ট্রোল করে আপনি বাংলাদেশ বাংলাদেশ ব্যাংকে সরাসরি লিখতে পারবেন আপনার ওই ব্যাংকের হেড অফিসকে আপনি জানাতে পারবেন সুতরাং ব্যাংকের কিন্তু আসলে এটা দেরি করার কোনো সুযোগই নেই আগে এক সময় যখন আমি দেখেছি অনেক সময় ব্যাংকের ওই অফিসারের ড্রয়ারে পে অর্ডার পড়েছে সেম সেই যুগ বাট সেই যুগ এখন আর সব কিছু এখন অটোমেটেড চলে গিয়েছে এখন যেহেতু অটোমেটেড আপনি আর পেপারে আপনি কোনো পে অর্ডার লিখছেন না তো ইনস্ট্যান্টলি সবকিছু হয়ে যাচ্ছে রাইট थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच জনাব শরীফুল ইসলাম আপনি আপনি যদি বাংলাদেশের আসপেক্টে এখানে আমাদেরকে অ্যাড করতেন যে সার্ভিস যত স্মুথ হবে তত বেশি কিন্তু আপনার ক্লায়েন্টরা এনকারেজ ফিল করবে আপনার সার্ভিসটা ইউজ করতে সে যেটা সে যেটা যে কোনো অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রেই হোক সেটা কোনো রিটেল আমি ব্যাংক হোক আপনি কতটা সহমত পোষণ আমি প্রপ্রি এক পথ আমি এই রেমিটেন্স সার্ভিসের সাথে প্রায় বারো বছরের বেশি সময় ধরে জড়িত তো সার্ভিসের কি চ
অকলপনিওসেন্স আকাশ পাতাল পার্থক্য যাকে বলে আমি 2007 সালের বাট ইজ ইট আপ টু পিপলস এক্সপেকটেশন অফ কোর্স অফ কোর্স তার কারণ হলো যে আপনি আমি 2007 সালে দেখেছি যে অনেক সময় ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করা লাগত ইনস্ট্রুমেন্টটা হয়তো অফিসারের ড্রয়ারের ভিতরে থেকে গেছে বা এটা পাঠানো হয়েছে বাই পোস্টে এটা লস্ট হয়েছে পথে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট লস্ট হলে তখন যে প্রসেসে এটা আবার নতুন করে ইস্যু করা লাগে এটা কোয়ার্ট জটিল একটা কাজ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওই রেমিটারের কোনো আত্মীয় সজন হাসপাতালে তার চিকিৎসাটা বাধাগ্রস্ত সে কারো কাছ থেকে টাকাও পাবে না যে আমি চিকিৎসা করব কিন্তু এই সমস্ত সিচুয়েশন কিন্তু ফেস করছে আর এখন সার্ভিসের কথা বলবেন এখন প্রতিটা ব্যাংকে রেমিটেন্সের জন্য একটা আলাদা সার্ভিস ডেক চালু করা আছে এবং রেমিটারদের সুযোগ সুবিধার জন্য ইভেন এটাও বলা আছে ম্যাক্সিমাম ব্যাংকগুলোতেই যে রেমিটার রেমিটারের কোন লোক যদি আসে তাহলে আপনার ব্যাংকে রেমিটেন্স না হোক ম্যানেজার রুমে বসবে বা কোনো একটা ডেস্কে বসবে তাকে ইভেন টি অফার করবে এবং সে বসে থেকে ওখানে বসে ইনফরমেশন পাবে যে তার রেমিটেন্সটা আমার এখানে না কোথায় এসছে তাদেরকে বলে দাও সে সন্তুষ্ট থাকবে পরবর্তীতে সে আসবে আপনার কাছে কাস্টমার হিসেবে আর একটা জিনিস আমি পজিটিভনেস বলি যে আজাদ ভাই যেটা বলল যে আরটিজিএস আরটিজিএস এর নেটওয়ার্কের আওতায় ম্যাক্সিমাম ব্যাংকগুলো চলে আসছে এখন রাইট সো আপনি চাইলে যদি 1 লাখ টাকা এখন হলো আমাদের একটু অ্যামাউন্টের ব্যারিয়ার আছে 1 লাখ টাকার উপরে যে কোনো অ্যামাউন্ট অ্যাবসলুটলি সেটা থাকা উচিত 1 লাখ টাকার উপর যে কোনো অ্যামাউন্ট আপনি চাইলে উইদিন 5 মিনিটস যে কোনো ব্যাংকে ট্রান্সফার করে দিতে পারবেন বাংলাদেশে বাট উইদিন ব্যাংকিং আওয়ার এটা ব্যাংকিং আওয়ারের পরে এটা সম্ভব না না আস্তে আস্তে হয়তো বা এটা এক্সপ্যান্ড হবে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যে রেমিটেন্সটা যায় সেটা হলো ব্যাংক টু ব্যাংক দিন শেষে ট্রান্সফার করে দেয় পরের দিন দুপুরের আগে তার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যায় আর একটা জিনিস আমি বলবো যে আমাদের প্রবাসী ভাই ও বোনেরা যারা আছেন তারা বৈধ পথে টাকা পাঠাবেন বৈধ পথে কেন টাকা পাঠাবেন প্রথম কথা হলো যে আপনার এই টাকা বাংলাদেশে যে যাবে এটা টোটালি ট্যাক্স ফ্রি আপনার কোনো সার্ভিস চার্জ নেই ট্যাক্স ও নাই ট্যাক্স এক্সেড ইনকাম আপনার তো আপনি এটা খুব সহজেই আপনার লিগ্যাল ইনকাম হিসেবে শো করতে পারবেন একটা কোশ্চেন আপনি বলতে চাই যে আপনারা বাংলাদেশে যে বিকাশ বিকাশ কি আপনারা মনে করেন এটা লিগ্যাল সব লিগ্যাল চ্যালেঞ্জটাই মেইনটেইন করে না বিকাশের মানি লন্ডারিং এর অনেকগুলা ই আছে এখন আপনি যদি এটা বলেন তাহলে মানি লন্ডারিং করলে আমি লন্ডনেও বিকাশের এজেন্টের দোকান দেখেছি যে इवन হোয়াইট সেবেল অফিস দেখলে প্রচুর দোকান দেখতে পাবেন এখান থেকে বিকাশ করা হয় এখান থেকে মোবাইল ফিক্স লোড করা হয় তো এটা তো আসলে ওই প্রতিষ্ঠানের আউটলেট কিন্তু এটা না অথরাইজড আউটলেট না এটার সাথে একটু অ্যাড করে নিই যেহেতু আসলে বিষয়টা আমার মনে হয় একচুয়ালি তাদের এখানে ডাইরেক্ট কন্ট্রোল নাও থাকতে পারে বিকাশ বিকাশ প্রোডাক্টের জন্য ফরেন রেমিটেন্সের কোনো পারমিশনই কিন্তু বিকাশের নেই এটা শুধু উইদিন 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 কান্ট্রি অফ ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স এবং আমার আমি যেটা মনে করি টু বি টু বি ফেয়ার অন বিকাশ এন্ড দ্যাট পার্টিকুলার অর্গানাইজেশনে এজ ওয়েল তারা হচ্ছে তো সারা ওয়ার্ল্ডে সব কর্নারে তো তাদের চোখ রাখা ডিফিকাল্ট এবং কেউ যদি সেটা পার্টিকুলারলি কোথাও ছোট ভাবে সেটা অ্যাবিউজ করে দ্যাট ইজ আ डिफरेंट থিং তাই না এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রবাসী ভাই বন্ধুদের সচেতন হতে হবে তার কারণ হলো যে আপনি আপনার কষ্টাজিত টাকা পাঠাইতে 1 পাউন্ড খরচ করবেন না 10 পাউন্ড খরচ করবেন এটা ডিপেন্ড করবে আপনার উপরে আপনি বৈধ পথে যাবেন না অবৈধ পথে যাবেন অ্যাবসলিউটলি এটা এটা এফসি এ अप्रूव কোন ইনস্টিটিউশন না এটা লাইসেন্সারি কোন প্রতিষ্ঠান না আপনি একটা মুদি দোকান পান দোকান বা একটা খুব কর্নারে একটা শপ আছে সেখানে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবেন বাসায় ফেসে ফোন করবেন আমার টাকাটা পেয়েছে নাকি এটা টোটালটাই অবৈধ এবং আপনারা যদি নিজেরা আপনার এই টাকা ওয়েন্ডে যাওয়ার পরে আপনার যদি বেনিফিশিয়ারি কাজ পর্যন্ত পৌঁছালো না এই গ্যারান্টি কিন্তু নাই আপনি এই গ্যারান্টি পাবেন না তো আপনি কেন আপনার কষ্টজিত টাকা এরকম একটা বিপদ কোন পরিবেশের মধ্যে আছে আপনার সেন্ট্রাল ব্যাংক কোনো ই নিতেছে মনিটরিং করতেছে না সেন্ট্রাল ব্যাংক মনিটরিং করছে প্রচুর আউটলেট বন্ধ হয়েছে বিকাশের এই সমস্ত ফলস ট্রানজেকশনের কারণে আপনারা মোবাইল ধরনের মোবাইল ব্যাংকিং रिलेटेड যে আউটলেট গুলো আছে যেগুলো যেগুলো আউটলেট সন্দেহজনক মনে হয়েছে সেগুলো আউটলেট বন্ধ করছে আমি যেটা হুন্ডি নিয়ে যে কথাটা বলছিলাম যে অবৈধ উপায় যখন আপনি টাকা পাঠাবেন তখন বাংলাদেশে 5000 টাকা পর্যন্ত আপনি একটা ব্যাংকে ট্রানজেকশন করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই আপনি আপনাকে ট্রানজেকশন করে দিবে এরপরে যখন ট্রানজেকশন করতে যাবেন তখন আপনাকে আপনার ফটো আইডি দিতে হবে আপনার এনএস ডিটেইলস ইনস্টল করতে হবে সোর্স অফ ইনকাম দিতে হবে এই টাকাটা কোথা থেকে আসবে इवन আপনার লেনদেন সন্দেহজনক মনে হলো ওই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের এগেইনস্টে বাংলাদেশ ব্যাংকে এসটিআর করে দেয়া হবে সাসপিশিয়াস ট্রানজেকশন হিসেবে এটা রেকর্ডড হবে আলটিমেটলি ওই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারও বিপদে পড়বে যে টাকা ক্যারি করছে সেও বিপদে পড়বে তো আপনি আপনার রুলস এন্ড রেগুলেশনস আর
এই জিনিসগুলো ইম্প্রুভ করার চিবি দেয় এন্টি মাইন লন্ডারিং এবং টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটিস যাতে এগুলো এগুলো মানে এবং যে ইনফরমেশন সিস্টেম তারপরে এগুলো ডেভেলপ করার কারণেই কিন্তু বাংলা বাংলাদেশ ইজ নো লঙ্গার এজ হাই রিস্ক দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড নিউজ আমাদের হাতে সময় খুবই সংক্ষিপ্ত আমরা ব্রেক্সিট নিয়েও একটু কথা বলার চেষ্টা করব যে আমরা জানি যে ব্রেক্সিট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন মেবি ব্রেক্সিট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন তো এই ব্রেক্সিটের কারণে ফরেন রেমিটেন্সে কি কোনো প্রভাব ফেলবে আপনি কি মনে করেন হ্যাঁ অবশ্যই প্রভাব ফেলবে কিন্তু এটা কোন দিকে যাবে আমরা কিন্তু কেউ বলতে পারবো না রাইট কারণ আমরা জানি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের বাংলাদেশে অনেক ভাই বোনেরা কিন্তু এই দেশে এসেছে এবং ওনারা কিন্তু বাংলাদেশে একটা সিগনিফিকেন্ট ফরেন রেমিটেন্সে অবদান রাখেন নিউকামারি এখন দেখা যায় যদি আমাদের ফেভারে হয় এবং এই দেশের কারেন্সি যদি স্ট্রং হয় তাহলে কিন্তু আমাদের প্রবাসী ভাই বোনদের জন্য খুবই ভালো ভালো রিসেন্টলি টাকা একটু ইয়ে হয় উইক হয়ে গিয়ে অনেকেই কিন্তু অনেক পয়সা পাঠাচ্ছে স্পেশালি দিস ইয়ার কিন্তু বিজনেস সবারই আমি দেখতেছি কিছুটা ইনক্রিজ হচ্ছে কারণ রেটের কারণে এখন যদি ব্যাক্সিটটা যদি আমাদের অপোজিটও হয়ে যায় আমাদের ফেভারে না থাকে তাহলে কিন্তু পাউন্ড স্টার্লিং যদি একটু দুর্বল হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় কিন্তু অবস্থা খুবই খারাপ হবে রাইট শুধু এইটা না অনেকে কিন্তু চিন্তা করতেছে রিসেন্টলি আমি দেখছি অনেক সুপার স্টোরগুলো কিন্তু ওয়ার্নিং দিচ্ছে সবাইকে যে ন ডিলের কারণে হয়তো এরকম হতে পারে কোনো ইয়ের থেকে বাইরের থেকে কোনো ভেজিটেবল প্রোডাক্ট আসবে না বা এরকম অনেক এই যে একটা আমাদের হাতে সময় খুবই সংক্ষিপ্ত আমরা শেষ করবো আপনি যদি আপনার ফাইনাল রিমার্ক বলেন এবং আপনি যদি আপনারা বাইরে যারা অপারেট করছেন ইউকেতে আপনারা অপারেট করছেন আপনাদের সার্ভিস ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও যদি একটু বলেন কাস্টমার সার্ভিস ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও যদি আপনি একটু টাচ করেন আপনার থার্টি সেকেন্ডে আপনার বলতে হবে প্লিজ থ্যাংক ইউ ব্রডলি এটা যেহেতু রেমিটেন্স নিয়ে আলোচনা এখানে ডেফিনেটলি আই এম নট গোয়িং টু সেই এনিথিং অ্যাবাউট আস বাট আমি আমাদের ইউকেতে যারা আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা প্লিজ প্রপার চ্যানেলে টাকা পাঠান আপনাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে টাকা পাঠান আপনাদের কষ্ট কষ্টার্জিত টাকাগুলো এখানে আপনাদেরকে সেবা দেওয়ার জন্যই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো যারা এখানে এসেছে অথবা বাংলাদেশের আশা করছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আমাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের যেটা দেখছি ফর লাস্ট এইট ইয়ার্স আমাদের গ্রোথ ইজ স্টিল ইউ নো মোর দ্যান টোয়েন্টি পার্সেন্ট এভরি ইয়ার সো আমরা আমরা উই আর নট স্টিল স্যাটিসফাইড উই ওয়ান্ট টু ডু মোর There is always uh, room for improvement. Yes, of course. So, uh, thank you. Thank, thank you so you. very much. Janab Kamrumiya, apni judi, apna final remark bol ten, 30 seconds. Hey, I'm going to tell you that this is the case that you have to take care of the legal channel. You have to take care of the country. You have to take care of the service. We are in this industry more than 40 years. Absolutely. You have to take care of the government. Yes, the government. আপনি যদি বলতেন ধন্যবাদ প্রবাসী ভাই বোনদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে আপনারা বৈধ পথে টাকা পাঠান দেশের টাকা দেশেই পাঠান আর আপনারা আপনাদের যে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা পরামর্শ দেশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত কোনো পরামর্শ যে কোনো কিছুর জন্য বাংলাদেশি যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেখানে আসুন আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে যাতে আপনার এই কষ্টাজিত টাকা দেশে পাঠিয়ে এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহারটা নিশ্চিত করার জন্য আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুব সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সেজন্য আমরা সর্বদা চেষ্টা করব এবং আমরা প্রতিনিয়ত সার্ভিসটা প্রতিনিয়তই আমাদের সার্ভিস ইমপ্রুভ ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি তো আপনাদেরও যদি কোনো ফিডব্যাক পরামর্শ থাকে জন্য আপনি আপনি সব সময় ওয়েলকাম আপনারা আপনাদের পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच जनाब खैरुज जमान खान আপনার ফাইনাল স্টেটমেন্ট আমিও কিন্তু সবার সাথে একমত প্রবাসী ভাই বন্ধুদের আমি অনুরোধ করব আপনারা বৈধ পথে আপনাদের কষ্টাজিত অর্থ পাঠান কারণ আপনারা অন্যদিকে গিয়ে আপনাদের এই দুটা খান না এবং আপনার এবং সরকারেরও ভালোর দিক দেখেন উন্নতি করেন এবং সরকারের প্রতি আমার একটা অনুরোধ থাকবো 
যাতে করে আমাদের প্রবাসী ভাই বোনরা যে সুযোগ সুবিধা আছে সেই সুযোগ সুবিধা যেন অ্যাক্সেস করতে পারে অ্যাক্সেস করতে পারে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ এটা দেন থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো ভেরি মাচ আপনাদের চারজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি এবং আমার দর্শকরা আমি শিওর যে আমরা আজকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং ইন নিয়ার ফিউচার দর্শকরা একটা ওয়েল ইনফর্ম সিদ্ধান্ত নিতে পারবে সুপ্রিয় দর্শক আজকে কমিউনিটি ম্যাটার্সে কথা বলছিলাম ফরেন রেমিটেন্স এই পার্টিকুলার টপিকে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংক ইউ অ্যান্ড টেক কেয়ার